¿Quién ya se puso alguna vez la mano en un hormiguero? Seguro que las picaduras de hormiga deben doler mucho. Pero si te dejaran solo en un bosque sin nada y tuvieras que pasar una noche allí, ¿te animarías? Yo ni loco. Hola viajeros de la historia, en este video te vamos a hablar de los ritos de paso de los nativos de América. ¿Tienes curiosidad? Pues deja tu super like y sin más preámbulos, vayamos al video. Que las hormigas casi te coman la mano. En Manaos, la tribu Satere Maue celebra el ritual de la tucandeira. En este rito de iniciación se reta a los chicos a partir de 12 años a meter la mano en un guante de paja infestado de hormigas tucandeiras. Mientras tanto, los demás hombres bailan a su alrededor. Para convertirse en hombre, el más joven debe soportar la picadura de hormigas durante 5 minutos. Para que te hagas una idea del dolor, a estos insectos se les llama hormigas bala. El dolor de la picadura equivale al de una herida de bala. Puede durar 18 horas y provoca náuseas y vómitos. ¿Te parece poco? Este ritual se repite 20 veces más. Intenten no mostrar dolor, pues solo quienes lo soportan en silencio se consideran preparados para convertirse en líderes. Colgado de ganchos En Dakota del Norte, la tribu Mandam practicaba un ritual muy doloroso. Durante cuatro días, un joven no dormía, bebía ni comía. Luego le abrían la piel detrás de los hombros. A continuación, le insertaban ganchos de madera en ese lugar para que quedara colgado del techo. Por si fuera poco, tenía que balancearse con pesas en las piernas. ¿Crees que ya está? No. Este joven sentía tanto dolor que acababa desmayándose, por supuesto. Cuando despertaba a los ancianos de la aldea le cortaban un trozo del dedo meñique y se lo ofrecían a los dioses. Luego tenía que correr con los ganchos en la espalda y las pesas en las piernas. Finalmente se convertía en un guerrero. Olvidado en el bosque ¿Alguna vez has estado solo en un bosque por la noche sin lograr ver nada? Es lo que le ocurría a los indios Cherokee. Un niño solo era considerado hombre tras pasar una noche solo en un bosque con los ojos vendados. Era llevado por su padre a la cima de la montaña y solo salía a la mañana siguiente sin poder decírselo a nadie. Ataques de animales salvajes, frío, hambre, miedo, no podía pedir ayuda si le ocurría algo. Si podía quedarse allí toda la noche, cumpliría el rito. Al día siguiente acabaría descubriendo que su padre estuvo cerca de él toda la noche protegiéndole del peligro. Conmovedor, ¿no? Sacrificio de rehenes Si crees que ser colgado vivo de gancho será difícil de digerir, te sorprenderá el siguiente rito. Lo practicaban los aztecas, uno de los pueblos más sanguinarios. Para ellos, un niño se convertía en hombre solo después de secuestrar a un enemigo y sacrificarlo. Cada mañana se realizaba un sacrificio en sobreproducción en lo alto de un templo pirámide para que toda la ciudad fuera testigo. Creían que esta ofrenda complacería a los dioses. Una serie de tareas los Sioux aplicaban una serie de tareas a los chicos de 13 años. Para empezar, el chico debía ser responsable y cuidadoso con su primer caballo. En otro momento debía ayudar a los cazadores a rastrear comida. Otra tarea era llevar mocasines. Siempre debía tener un par seco a mano por si algún miembro necesitaba cambiarse. A medida que cumplía sus tareas, podía convertirse en proveedor de la tribu. Si conseguía ser un buen líder dentro de su grupo de caza o guerra, completaba su rito de paso de la adolescencia a la edad adulta. Alimentado con alucinógenos Para la tribu algonquina, 
El paso de la pubertad a la edad adulta implicaba tomar una droga llamada Wisokan. Los separaban de sus familias y los encarcelaban para borrarles los recuerdos de su infancia. Obligados a tomar la bebida alucinógena, olvidaban su propia lengua. Los más astutos fingían que habían olvidado sus recuerdos infantiles, pues de lo contrario tenían que volver a pasar por el rito. Natación menstrual Cuando a una chica le viene la regla, lo que más desea es no tener que hacer nada en absoluto, ¿verdad? En la tribu Nutka de Canadá, eso no es exactamente lo que les pasaba a las chicas. En cuanto menstruaban, las niñas eran llevadas por sus mayores al océano pacífico. Allí las abandonaban desnudas. Las que conseguían nadar hasta la orilla eran consideradas oficialmente mujeres. Encerrados en casa En Tocantins hay indígenas de la etnia Ini Karaya, que aún practican el Heto Hoki, un rito de iniciación. Todos los años, chicos de unos 12 años se aíslan en la casa grande durante una semana. Se les prohíbe salir y recibir visitas. Durante este periodo, los demás hombres se pintan el cuerpo y se decoran, mientras que a los chicos se les enseña la cultura Ini. Según la tradición, en este periodo les ayudan los espíritus para aprender a cazar y pescar. La fiesta de la chica nueva Los ticunas son un grupo de indígenas que viven en la frontera entre Brasil, Perú y Colombia. En esta tribu, cuando una niña menstrua por primera vez, se la aísla del resto de la comunidad y solo puede tener contacto con su familia. Durante tres meses, las mujeres mayores le transmiten una serie de enseñanzas para que pueda insertarse en la vida adulta. Cuando llega el día del ritual, se les pinta el cuerpo y se les adorna con ornamentos hechos de plumas y se les vendan los ojos. Al son de danzas y canciones, se les aconseja sobre los peligros del mundo. Al final, se les arranca parte del pelo, lo que representa su renacimiento. ¿Habías oído hablar antes de todos estos ritos? ¿Cuál te ha sorprendido más? Deja tu comentario. Y no te vayas de este video sin dejar tu super like, ayuda mucho al canal. Un gran abrazo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!